ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والارض بعد ذلك دحاها وقال تعالى وخلقناكم ازواجا وقال تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا وقال سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع সম্মানিত মুসলমান ইকরাম আজকে শাবান মাসের শেষ জুমার আগের জুমা 2038 হিজরির বলা যায় রমাদানের আগে আরেকটি জুমা আমরা পেতে পারি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে রমাদানের এই পূর্বক্ষণে এই সুন্দর সময়ে অন্যদিকে সামারের আবহাওয়া চলছে অনেক সুন্দর আবহাওয়া এই সুন্দর আবহাওয়ায় সুস্থ শরীরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম একটি দেশ নাগরিক সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে টপ লেভেলের একটি দেশ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার এই বাইতুল মুকাররাম মসজিদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে হাজির হওয়ার তৌফিক দান করেছেন জুমার জামাতে হাজির হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন শুকরিয়া বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকর কিভাবে আদায় করব আমরা আল্লাহ শুকর আদায় আমরা করে শেষ করতে কারণ তার নেয়ামা তো এত বেশি যে আমরা গুণে শেষ করতে পারবো না বত্রিশ বার এই আয়াত কে রিপিট করেছেন আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা যদি তার প্রত্যেকটা নিয়ামতকে গুনে গুনে এভাবে বলতে থাকতেন আল্লাহ এক হাতে বললেন যে আমার নিয়ামত গুনে শেষ করা যাবে না আল্লাহ মানে কোরআনে কোরআন শেষ হয়ে যেত আল্লাহ নিয়ামত বলা শেষ হতো না আর বারবার বলতে হতো ফাবি আই আলা ই রাব্বিকুমা তুকাদ্দিবান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাস্ট কিছু বাইশ পিল দিয়েছেন কিছু নিয়ামতকে তুলে ধরেছেন বাকিটা আমাদের কাজ প্রত্যেকটা নেয়ামাতের বদলায় আমাদেরকে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আর বলতে হবে ফাবি দিবান এটা একটি প্রশ্ন এই প্রশ্নের উত্তরটা বলতে হবে প্রত্যেকবার যখন ফাবি আইয়া তুকাদ দিবান বলা হবে সাথে সাথে এই উত্তরটা জিনেরা বলেছিল আমাদেরকেও বলতে হবে যাই হোক আল্লাহ রবুল আলমিনের নেয়ামাতের শোকর জন্য আমরা করতে পারি যথাযোগ্য আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন 
বিজ্ঞান ও ইসলাম পর্বে কিছু কথা আপনাদেরকে শেয়ার করব ছোট ছোট কিছু আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের সামনে আসে সেগুলো কিছু শেয়ার করব আপনাদের সাথে আর আজকে আরেকটু রমাদানের যেহেতু সামান্য কিছু সময় আছে এই সময়টাকে আমরা কিভাবে বেনুচ্ছেন করতে পারি এবং রমাদানের বাকি প্রস্তুতি আমরা কিভাবে নিতে পারি সেদিকে কিছুটা আলাপাত করেই আজকের আলোচনা শেষ করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুবাহান হুয়া তাহলে আমাদেরকে তৌফিক দেওয়ার মালিক সম্মানিত হাজিরিন আমি কোরআনে করিমের সুরাতু আন্নাবা তিরিশ নম্বর পাড়ার প্রথম সুরা এখান থেকে দু একটি আয়াত তেলাবাদ করেছি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিদের প্রত্যেকটা সেক্টরে প্রত্যেকটা পরতে পরতে এবং আয়াতগুলো যদি খেয়াল করা হয় অসংখ্য আয়াতের মধ্যে আমাদের একটু আশ্চর্য জ্ঞানের অনেক কিছু রয়ে গেছে যেগুলো আগের জামানার আলেমরাও বুঝেন নাই লেখেন নাই অথবা ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন এখন নতুন করে প্রকাশিত হচ্ছে আমার আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এরকম অনেক আয়াত আছে সুরতু আন্নাবার মধ্যে আল্লাহ সুবাহ শুরুর দিকে বলেন বিজ্ঞানীদের একটি গবেষণা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে জানতে পারলাম এভাবে আল্লাহ সুবাহ বলছেন প্রত্যেকটা সৃষ্টিকে বিশেষ করে তোমাদেরকে মানুষদেরকে আলো লক্ষ্য করে বলছেন আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় এই জোড়ায় জোড়ায়ের একটা অর্থ আল্লাহ সুবাহ কোরআনে যেভাবে বলেছেন মুফাসিরও অনেকটা সেইভাবে বলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এইখানে যে আরও একটা অর্থ নিহিত রয়ে গেছে সেটা কিন্তু নতুন করে বিজ্ঞানীরা বের করে ফেলছেন সেটা কি প্রথম জোড়া জোড়া বলতে আমরা বুঝি নেগেটিভ পজিটিভ মানুষের মধ্যে পুরুষ মহিলা এরপরে আসেন প্রত্যেকটা সৃষ্টির মধ্যে জোড়া জোড়ায় কিন্তু আছে আপনার যে বৃক্ষের মধ্যে ফলের ক্ষেত্রেও কি আছে এই পরাগায়ন আছে নেগেটিভ পজিটিভ অর্থাৎ পুরুষ মহিলার দরকার হয় তো এই যে একটা আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালার রহস্য এবং সৃষ্টির ন্যাচার এটা তিনি যেমনি রেখে দিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে আমরা দেখি এই যে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে নেগেটিভ পজিটিভ লাগে আপনার সকল ক্ষেত্রেই এই জিনিসটা রয়ে গেছে আর একটা জিনিস হলো আজকে যে আমরা মানুষেরা পৃথিবীতে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বিজ্ঞানীগান বলছেন তাদের সূত্র অনুযায়ী যে একটা সৃষ্টি যা করে তার মতো করে আরেকটা সৃষ্টি এরকম তৈরি হয় তার একটা কি বলা যায় রিফ্লেকশন যে এইটার একটা আঘাত বা প্রতিঘাত এর একটা প্রতিফল পাওয়ার জন্য এরকম আরেকটা অস্তিত্ব হয়ে যায় আরেকটা হুবহু এরকম একটা জিনিসের আর একটা অস্তিত্ব হয় এটা বিজ্ঞানীদের একটা গবেষণা একটা জিনিস যা করে বা যা তার মধ্যে সংঘটিত হয় এর একটা প্রতিফল এর একটা ফল ভোগ করার জন্য আরেকটা হুবাহু জিনিস তৈরি হয় তার একটা ছায়া বা তার একটা প্রতিকৃতি এরকম তার মানে হলো এখান থেকে বুঝ হচ্ছে এটা যে আখেরাতের যে কথা ইসলাম বলেছে কোরআন বলেছে শুধু কোরআন না বলতে গেলে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের পক্ষ থেকে বিকৃত হলেও যে ধর্মগুলো আছে সকল ধর্মেরই তো সেন্স আখেরাত পর জীবন বলতে একটা জীবন আছে এই জীবনই শেষ নয় তাহলে সেই জীবনে কি হবে সেই জীবনে আমি যে ভালো করছি বা মন্দ করছি এর ফল ভোগ করবে কে ভোগ করবে আমার মতো আরেকজন ব্যক্তি তার মানে এই জিনিসটা বিজ্ঞানীদের কাছে প্রমাণিত যে আল্লাহ সুবাহ না হুয়া তালা আমার আপনার মতো হুবাহু এই আকৃতির এই দেহের এই মনের এই অনুভব ক্ষমতা সম্পন্ন আরেকটা সৃষ্টিকে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা তৈরি করতে পারবেন অথবা আল্লাহ রবুল আলমিন হয়তো তৈরি করেই রেখেছেন তার কাজ কি আমি আপনি যেইভাবে নিজেকে চালাব এর প্রতিফলটা সে ভোগ করবে সে পরিণামটা সে ভোগ করবে এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে যে আখেরাতকে নিয়ে যে সংশয় সন্দেহের মধ্যে আমরা থাকি এটা শয়তানের ওয়াসওয়াসা মাত্র যারা এই বিজ্ঞান নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন তাদের কাছে কিন্তু বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে তো মৃত্যু যেমন আমার আপনার সকলের কাছে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে যেমন অবশ্যম্ভাবী অবশ্যই মৃত্যুকে সবাই স্বীকার করে ঠিক তেমনিভাবে মৃত্যুর পরে যে আরেকটি জীবন আসছে সেই জীবনকেও আমাদেরকে স্বীকার করে নিতে হবে আর আল্লাহ সোবাহ হুয়া তালা 
সহজ সহজ কিছু লজিক বলে দিয়েছেন পর জীবন সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ বলেন কেমা বাদা না তোমরা কি একটু সৃষ্টি চিন্তা করেছ তোমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না তোমাদের কোনো আকৃতি ছিল না তোমাদের কোনো প্রতিচ্ছবি ছিল না আমি প্রত্যেকটা মানুষকে আলাদা আলাদা আকৃতি দিয়ে প্রত্যেকটা সৃষ্টিকে আলাদা আলাদা আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি যে আল্লাহ আমি সুবাহান আল্লাহ এইভাবে প্রত্যেকটা বস্তুকে নতুন এবং সুন্দর করে সৃষ্টি করেছি তিনি তিনি কি পারব না আবার এরকম একটা মানুষের মতো আরেকটা মানুষ সৃষ্টি করতে এটা কি কোনো কঠিন কিছু হলো সুতরাং বন্ধুগান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ সেই পরজীবনে যে তিনি আমাদের জন্য যে বিচার আচারের ব্যবস্থা করেছেন সেটার প্রতি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এরপরে এই সুরার মধ্যে আরেকটি বিষয় আলোচনা ধারাবাহিকতা চলে আসবে সেটা হলো ওয়াল আউরদা বাহালিকা দাহা আল্লাহ সুবাহান আহতআ জমিন সম্পর্কে বলেছেন জমিনকে আমি সৃষ্টির ক্রমধারায় পরবর্তীতে কথাটা আল্লাহ বলেছেন যে পরবর্তীতে এর আগে আসমান সৃষ্টির কথা বলেছেন এরপরে আল্লাহ সুবাহান বলেছেন জমিনকে আমি পরে সমান্তরাল করে দিয়েছি একদিকে যেমন সমান্তরাল আরেকটি শব্দ বলেছেন যে ডিম্বাকৃতির করে দিয়েছি এই আয়াতের মানে শব্দটার অর্থ হবে এরকম দাহা হ্যাঁ কারণ আরবি অভিধানে দাহুন শব্দের অর্থ হলো আর দাহু বিল হিজারতি আল মোরামা তু বিহা সুইল আবনুল মুসাইব আনি দাহু বিল হিজার ফাকাল আল মোরামা বিহা ওয়াল মোরামা তু বিল হিজারতি আলুহা তসিরুফি মাসারিন বেহদি আপনি একটা কাদাকে ছুড়লেন সেই কাদাটা ধরেন যে শূন্যে ঘুরতেছে ঘোরার অবস্থায় সে ডিম্বাকৃতি নিল পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাচ্ছে আর ডিম ব্রাক ডিম ডিমের মতো আকৃতি হয়ে সে ঘুরতেছে জমিনের সূচনাটা কি ছিল আল্লাহ সুবাহান তারা একা এতে বলছেন আসমান জমিন সব কিছু ছিল খ্যান তা রথকন ফাফাতা কোনা হুমা সব কিছু একসাথে জমাটবদ্ধ একটা জিনিস ছিল আল্লাহ সুবাহান তালার হুকুমে ঘুরতে ঘুরতে সেখান থেকে আস্তে আস্তে এই আসমান জমিনের মহাকাশের মধ্যে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র সেগুলো সব কিছু সেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং জমিনের মধ্যে এরকম একটা আকৃতি সেখান থেকে আস্তে আস্তে জমিনের প্রশস্ততা হয়েছে জমিনের মধ্যে পাহাড়ের রূপ নিয়েছে এই মহাসমুদ্রগুলোর রূপ নিয়েছে এবং ওই সময় জমিনটা ডিম্বাকৃতি হয়ে যায় ঘূর্ণায়নের অবস্থায় এ কথা আমরা আগে বলেছি যে সব কিছুর সূচনা কিভাবে হয়েছিল তো যেটাকে বিগ ব্যাং থিওরিও বলে তো এই যে জমিন কেসে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা ডিম্বাকৃতির এক আকৃতি দিয়েছেন সেই কথাটা আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা একটি আয়াতের মধ্যে ইশারা করেছেন যদিও অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ সুবাহান বলেছেন সব কিছু ঘুরতেছে এবং সব কিছুর ঘূর্ণায়নের ক্ষেত্রে যে আকৃতি যে সবার সমান গোল হইতে হবে বিষয়টা কিছু এরকম না এটা আল্লাহ যেভাবে বলবেন সেইভাবেই আমাদেরকে বিশ্বাস করে নিতে হবে এছাড়া আল্লাহ সুবাহান আহুয়া তালা আরও বলেন আখরজা মিনহা মা আহা ও মারো আহা এই জমিনের মধ্য থেকেই আল্লাহ সুবাহান আহুয়া তালা পানি বের করেন এবং আমাদের নিজেদের জন্য মানুষের জন্য খাবারের সংগ্রহ খাবারের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য পশু পাখি যা আছে তাদেরও খাবারের ব্যবস্থা এই জমিন থেকে মজা সাজরিন এরপরে সোরা ওয়াত্তারিক থেকে একটি আয়াত তেলাবাদ করেছি সেটার সাথে এই আয়াতের সম্পর্ক বলেই আমার কথা শেষ করব ওয়াসামা ই দাঁতের রাজা আল্লাহ সুবাহান হতে আলা বলছেন ওয়াসামা ই দাঁতের রাজা আসমান হলো এমন আসমান যে আসমানের দিকে ফেরত যায় আবার আসমান থেকে ফেরত আসে এই ফেরত যাওয়া আসার আসমান একসাথে যদি বলা হয় এর অর্থটা যে আসমান হলো এমন আসমান যে আসমানের মধ্যেও এরকম প্রতি প্রতিবিম্ব বা কি বলে যে একটি রিফ্লেকশনের ক্ষমতা আল্লাহ সুবাহান হতালা আসমানকে দিয়েছেন সেটা কেমন বিজ্ঞানীদের মাধ্যমেই তো প্রমাণিত জমিনের মধ্যে যে ধোঁয়াগুলো হয় এই যে আপনার আমরা যে ধোঁয়াগুলো তৈরি করি এই ধোঁয়াগুলো আকাশে চলে যায় মহাকাশে চলে যায় আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর হুকুমে এই ধোঁয়াগুলো আমাদের যে উচ্ছিষ্টগুলো এগুলো 
বৃষ্টির পানির রূপ নিয়ে আমাদের কাছে আবার ফিরে আসে বলি সুবাহান আল্লাহ সুবাহান এই কথা বলেছে এক শব্দের মধ্যে রজা যে তোমরা যা করো তা কিন্তু আবার তোমাদের কাছে ফেরত যায় তাহলে আমরা যে ধোঁয়া সৃষ্টি করতেছি আগুনের ধোঁয়া এই ধোঁয়াগুলো আবার বৃষ্টি হয়ে জলীয় বাষ্প হয়ে আবার আমাদের কাছে ফেরত আসতেছে এরপর আল্লাহ সুবাহান পরে রাতে বলেন ওয়াল আর উদি জাতি সজা এবং এই জমিনের কসম করছেন আল্লাহ যে এই জমিনের মধ্যে অনেক ফাটল আছে অনেক ফাটল আছে এটা শুনতে তো ভয় লাগে কিন্তু বিজ্ঞানীগণ যদি বলেন তাদের ভাষায় বলে যে অনেক প্লেট আছে যে এই প্লেটগুলো একটার সাথে একটা সরে গেলেই তখন কি হয় ভূমিকম্প হয় তো আল্লাহ সুবাহ তালার ভাষা তাদের ভাষার মধ্যে খুব বেশি তারতম্য নেই এবং এটাই প্রমাণিত যে জমিনের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে সেই উপরের দিকেও যদি আমরা খেয়াল করি যে মনে করেন পাহাড় সমান্তরাল জমিন চলছে চলছে হঠাৎ করে বিশাল মহাসমুদ্র তাহলে তো ভাগ তো এখানেই একটা হয়ে গেল এই ভাগ যদি ভিতরেও থাকে আপনি কি জানেন সেই মহা সমুদ্রের যেখানে শত শত হাজার হাজার ফিট মেটার নিচে হইল তার গভীরতা সেখানে নিচেও যে আল্লাহ সুবাহান হতাল এইরকম একটা রেখা জমিনের মধ্যে করেছেন ফাটল তৈরি করেছেন এটার বা অবিশ্বাসের কি থাকতে পারে তো এই কথাগুলো কিন্তু মহান আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা কোরআনের মধ্যে বলে দিয়েছেন আর যেগুলো আস্তে আস্তে আমাদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছে আমাদের গবেষণায় চলে আসছে আসুন কোরআনকে আরও বেশি করে আমরা ধারণ করি বুঝি আমাদের বাস্তব জীবনে আমল করার চেষ্টা করি আল্লাহ আমাদেরকে তাও ফিক দান করুন সম্মানিত হাজরিন মাহে রমাদান আমাদের দরজায় নক করছে রমাদান উল মুবারককে কিভাবে আমরা স্বাগত জানাবো স্বাগত জানানোর ভাষা কি হতে পারে এর কিছু টিপস হজরত ওয়ালামাই কেরাম গবেষকগণ আমাদেরকে বলে দিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় টিপস হলো আল্লাহ সুবাহান হতালা শোকর আদায় করতে হবে যেই রব্বুল আলমিন এই পর্যন্ত আমাদেরকে সুস্থতা দান করেছেন আমাদেরকে এনে দিয়েছেন তার অসংখ্য অগণিত শোকর একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ আর রব্বুল আলমিনের কাছে সাথে সাথে আমাদেরকে দোয়া করতে হবে হে আল্লাহ আল্লাহ বাল্লিগনা রমাদন আল্লাহ বারিকলানা ফি শাহবান ফি রজাব ও শাহবান রজব তো চলে গেছে এখন ফি শাহবান ও বাল্লিগনা রমাদান হে আল্লাহ আমাদের এই শাহবানের যে মুহূর্তগুলো আছে এগুলোতে আমাদেরকে বরকত দিন আমরা যেন বেশি বেশি নেক আমল করতে পারি এবং নেক আমল করতে কেতু যেন রমাদানের মধ্যে আমরা সেই ভালো অবস্থায় প্রবেশ করতে পারি রমাদানের বরকত রমাদানের ফজিলাত রমজানের যেই এবাদাতের যেই গুণাগুণগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দান করবেন দ্বিগুণে অনেক বেশি গুণে এবাদাতের যেই যা যা আমাদেরকে দান করবে সেটার জন্য আমরা গ্রহণ করতে আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করো প্রত্যেক চাঁদ আসলেই নতুন চাঁদ নিয়ে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন রমাদানে চাঁদ যখন উদিত হব তখন আমরা আল্লাহকে স্মরণ করবো আর সেই দোয়া বলব আল্লাহ আহিল্লাহ আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ইমান ওয়াসালামতি ওয়াল ইসলাম ওয়াতৌফিক ইমা তুহিব ওয়াতরদা রব্বি ও রব্বুক আল্লাহ হে রমজান হে রমজানের চাঁদ তুমি আমাদের কাছে আগমন করেছো হে আল্লাহ আপনার কাছে আমরা দোয়া করছি এই চাঁদকে আমাদের জন্য নিরাপত্তার চাঁদ করে দিন এই রমজান যেন বদরে যেমনিভাবে মুসলমানদের জন্য বিজয়ের একটি সূচনা করে দিয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে জগৎব্যাপী বিশ্বব্যাপী যেই মজলুম জনপদগুলো মুসলিম জনপদগুলো জুলুমের শিকার হচ্ছে তাদের জন্য যেন আল্লাহ রবুল্লা আলমী বিজয়ের একটি মাস হিসেবে আল্লাহ কবুল করেন এবং সারা বিশ্বের মুসলমান নন মুসলমান সকলের জন্য বিশ্বটা যেন আল্লাহ রাবুল আলমের পক্ষ থেকে শান্তিময় একটি বিশ্ব হয় সেই দোয়া করতে তো দোষ নেই আমরা সেই দোয়া করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে আল্লাহ আমাদেরকে যেন বেশি বেশি তিনি যে কাজগুলো পছন্দ করেন সেই কাজগুলো করার তৌফিক দান করেন এবং চাঁদকে বলে দেওয়া হে চাঁদ তুমি রমজানেও যে চাঁদ রমজানের আগেও সেই চাঁদ রমজানের পরেও সেই চাঁদ আমরা শুধু রমজানের ইবাদত করি না লা না কোনো রমদান ইয়ান বেল না কোনো রব্বান ইয়ান আমরা শুধু রমজানের ইবাদত করব না আমরা রবের ইবাদত করব সুতরাং তোমার রব আমাদের রব একই আল্লাহ সুবাহ সুতরাং চাঁদকে নিয়ে এই কথাটা বলতে বলা হয়েছে চাঁদকে অ্যাড্রেস করে এই কথাটা বলতে বলা হয়েছে তার মানে কি এখানে একটা শিক্ষা রব্বি ওরব্বুকাল্লাহ যে এই জিনিসটা যেন আমার ভিতরে ঢুকে আমরা যারা রমজানে ইবাদত করার জন্য বসে আছে 
রমজানে দান করার জন্য বসে আছি রমজানে একটু নফল নামাজ পড়ার জন্য তাহাজুদ পড়ার জন্য তারাবি পড়ার জন্য বসে আছি তাদের জন্য এটা একটা মেসেজ যে না সব সময় মুমিনের একটা এবাদতের একটা অভ্যাস থাকতে হবে তাহলে রমজান কঠিন কিছু হবে না সাবান মাসে যারা কম বেশি রোজা রেখেছেন রমজানে তাদের জন্য নতুন কিছু না কিন্তু যারা বিন্দু মাত্র একটাও রোজা রাখেননি তার কাছে হঠাৎ করে কঠিন মনে হবেই যে এত বড় দিনে কেমনে রোজা রাখবো হয়তো টেনশনে আসেন হয়তো মুখ শুকায় যাচ্ছে এখনই টেনশনে যে রমজানে কিভাবে আঠারো ঘন্টা উনিশ ঘন্টা রোজাটা কেমনে রাখব একবার একটু রেখেই দেখেন এখন একটু প্রবিয়রেন করেন আমি একটু সহজ সবক বলি আপনাদেরকে পুরাটা না পারেন আসর পর্যন্ত থাকেন একটু অভ্যাস করেন অথবা একদিনে একটু নাস্তা একটু ডিলেই করে খান যে কি বলে জোহরে খান এটা একটু জাস্ট সবক বললাম কিন্তু বাকি একটা রোজা রেখে দেখেন আবহাওয়া আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছে এবারে রমজান আশা করি আমাদের বেশি কষ্ট হবে না আল্লাহ আমাদেরকে সেইভাবে রোজাকে রাখার তৌফিক দান বলে আমি খুশি হওয়া উচিত রমাদান আসতেছে মুমিনের দ্বারে মুমিন ব্যক্তি খুশি হবে আহলান ওয়াসাহলান ইয়া রমাদান একজন অতিথি আসতে যে যেমনিভাবে তাকে আমরা কি করি স্বাগত জানাই স্বাগত জানানোর কত ভাষা তৈরি হয় কত কবিতা কত সম্ভাষণের সেই চিঠিপত্র মানপত্র বলে থাকি রমজান নিয়ে কি একটু গজল আমরা গাইতে পারি না রমজান নিয়ে কি একটু ছড়া আপনি লিখতে পারেন না একটু গুনগুন আপনি করতে পারেন না মনের ভিতরে কি একটু আনন্দ আপনি তৈরি করতে পারেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষে এভাবে সাহাবাই কেরামকে নিয়ে ভাষণ দিয়েছেন কদ জা আকুম শাহরুন মুবারক কদ জা আকুম শাহরুন আদিম এইভাবে আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম রমজানকে স্মরণ করেছেন যে মহান একটি মাস তোমাদের কাছে আসতেছে প্রবেশ করতেছে এই মাসে আল্লাহ সুবাহ জান্নাতের দরওয়াজাগুলোকে খুলে দেন এবং জাহান নামের দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেন ওয়া তুসফাদু ফি হি সয়াতিন ও তুসাল সালু ফি হি সয়াতিন এর মধ্যে শয়তানকে বেড়ি বাঁধা হয় শয়তানকে আটকে রাখা হয় এই জাতীয় হাদিস আপনারা শুনেছেন এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের খুশির থেকেই এই খুশির খবরটা তিনি যেমনিভাবে খুশি আনন্দ লাভ করেছেন সাহাবিদদেরকেও খুশির শেয়ার করেছেন আমাদেরও উচিত আত্মীয় স্বজন পরিবার সবাইকে নিয়ে রমজানের একটি খুশি ভাগ করে নেওয়া অর্থাৎ একটা প্রস্তুতি অনেকে মার্শাল্লাহ রমজানে কেনাকাটা করতে পারবেন না এই জন্য এখনই কেনাকাটা করতেছেন খুব ভালো কারণ রমজানে এবাদতের দিকে ব্যস্ত থাকতে হবে শরীরটা একটু টায়ার্ড থাকবে তখন ব্যস্ততা কম এখন আপনি কেনাকাটা ইত্যাদির মাধ্যমে রমজান যে এসে যাচ্ছে এই জিনিসটা জানিয়ে দেওয়া সবাইকে আপনার পরিবারের মধ্যে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন মজাজ হাজরিন প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রে প্ল্যান থাকে প্রোগ্রাম থাকে যারা ব্যবসায়ী দুনিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী হোক নন ব্যবসায়ী হোক আমরা সবাই কম বেশি প্ল্যান করি যে দশ বছর পরে কি হবে পাঁচ বছর পরে কি হবে বিশ বছর পরে কি হবে আমি আমার বাচ্চা কাচ্চার জন্য কি করতেছি আমার ভবিষ্যৎ জেনারেশনের জন্য কি করতেছি গাড়ি কিনতে পারলাম বাড়ি কিনতে পারলাম জায়গা কিনতে পারলাম কত হিসাব কত নিকাশ এইভাবে আপনার প্ল্যান থাকে আমরা আখেরাতকে নিয়ে কতটুকু প্ল্যান করি আখেরাতে যেই টাওয়ারে আমরা বসবাস করব সেই টাওয়ারটা কত বড় দেখতে চাই আখেরাতের বাগান বাড়ি জান্নাত মানে যদি খালি বাগান বলেন ওই বাগানের মধ্যে থাকতে চাইবে না খালি বাগান খালি বাগানের মধ্যে জঙ্গল যে বাগান সেই বাগানও যেয়ে দেখেন সুন্দরবন কত সুন্দর সুবাহ আল্লাহ খালি গাছ না আল্লাহ আকবার সুন্দরবন নিজ চোখে দুইবার দেখার সুযোগ হয়েছে বড় বড় সফরে অনেক সুন্দর একদিকে যেমন গাছপালা আশ্চর্য হতে হয় হরিণগুলো এই যে কেওড়া গাছ কিছু কিছু গাছ আছে পাতাগুলো নোনতা খাইতে খুব টেস্ট ওই পাতাগুলো হরিণ যতটুকু আপনার ওই যে আছে না ছাগলের মতো সামনের দুই হাত এভাবে গাছে সে নির্ভর করে সে যতটুকু হাতে পায় মানে ততটুকু গাছের পাতাগুলো খেয়ে পাতাগুলোকে নিজ থেকে সাইজ করে রেখেছেন পাঁচ মিটার ছয় মিটার পর্যন্ত এর মধ্যে কোনো পাতা নাই আল্লাহ আকবার বলি আল্লাহ আকবার এর উপরে আপনার পাতা পড়ল অন্যদিকে যেই সৌন্দর্য ওই যে একটা কথা শোনেন না সুন্দরবনের অবস্থা হলো এই যে মনে হয় যে আশেপাশে কোথাও পাখি কিচির মিচির করতেছে মুরগি ডাকতেছে কিন্তু আশেপাশে দেখা যায় যে কিছু না অর্থাৎ এক মাইল দুই মাইল তিন মাইল পাঁচ মাইল দূরেও যদি পাখি শব্দ করে নিচে অবস্থা এমন আল্লাহ আকবার মোবাইলের নেটওয়ার্কের মতো খুব কাছে মনে হয় শব্দগুলো আপনার কানে চলে আসে আল্লাহ আকবার এজন্য জন্য মজাজ হাজরিন 
এই যে প্ল্যান এই যে প্রোগ্রাম আল্লাহ সুবাহান তালা তার সৃষ্টির মধ্যে নিয়ে থাকেন আমরা কেন রমজান নিয়ে প্ল্যান নেই না আসুন এবারের রমজানকে সুন্দরভাবে উদযাপন করার তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন শুভ প্ল্যান করি মসজিদ কমিটিকে ধন্যবাদ জানাতে হয় অনেকগুলো প্ল্যান তারা নিয়েছেন আমাদের মসজিদে কীভাবে রমজান উদযাপিত হবে সেই প্ল্যানগুলোর ক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা আমরা কামনা করব ইনশা আল্লাহ মজাস হাজরি খালেস তবা করতে হবে আমাদেরকে খালেস তবা করে প্রস্তুতি নেওয়া যে হেবাদাত কি সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্যই করে রমজান যেই সবক নিয়ে সওগাত নিয়ে আসছে আমাদের কাছে এখলাসের সওগাত তাকওয়ার সওগাত আমাদের হৃদয়ের ভিতরে কি আল্লাহর ভয় আল্লাহর মাহাব্বাতকে সেইভাবে ধারণ করতে পেরেছি এবাদাতকে যেন গ্যার নে করি তাহলেই রমজানের কষ্ট আমার আপনার কাছে কষ্ট মনে হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তো একদিন না লাগাতার কয়েকদিন রোজা রাখতেন নন স্টপ উইদাউট এনি ব্রেকফাস্ট আল্লাহ রসুল রোজা রাখতেন যেটাকে সমুল বেসল বলা হয় কিভাবে সম্ভব ওই যে আল্লাহর মাহাব্বাতটা আল্লাহর মাহাব্বাতে আল্লাহর ভালোবাসায় যদি রোজা রাখি তাহলে আঠারো ঘন্টা উনিশ ঘন্টা চলে যাবে এরকম মনে হয় যে আরও কিছুক্ষণ থাকে থাকতে আপনাকে নিষেধ করা হয়েছে সাথে সাথে ইফতার করবেন কিন্তু আপনার ভিতরে ফিলিংসটা আল্লাহর মাহাব্বাতটা যদি এভাবে থাকে তাহলে এই ক্ষুধার কষ্টটা কষ্টই মনে হবে না আল্লাহ আমাদেরকে সেই রকম একটি দিল দান করুন বলে আমিন রমজান কেন্দ্রে কি স্টাডি করতে হবে আমাদেরকে পড়াশোনা করতে হবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই বেরুফ লাগে আউস বিল দুন লাগে আমরা রোজাদার হয়ে যাব হজ করার পরে নামের সামনে হাজি লেখি হজে যারা যাব ইনশাল্লাহ এবারে যারা হজে যাব ইনশাল্লাহ হাজি সাহেবদের নিয়ে খুব শীঘ্রই আমরা প্রোগ্রাম নিচ্ছি ইনশাল্লাহ রমজানে বিশেষ করে আপনাদেরকে দাওয়াত থাকলো বেশি বেশি যারা হজে যাবেন মসজিদে থাকার চেষ্টা করবেন এতে কাফের নিয়াত করেন ইনশাল্লাহ আমরা আছি মসজিদে আপনাদের সাথে সময় দিব হজের আহকাম বিধানাবলী নিয়ে আমরা আলোচনা করব ঠিক রমজান নিয়ে এখন থেকে আমাদেরকে স্টাডি করতে হবে আপনার নামের সামনে তো রোজাদার বা আস এম আমরা লেখি না রোজার পরে হজের ক্ষেত্রে লেখি আল হাজ তো যাই হোক এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল মা হে রমাদানের রোজা রাখা কিন্তু এই রোজার জন্য কি আমরা সারা বছরে তো প্ল্যান করি না প্রোগ্রাম করি না রোজা নিয়ে পড়ি না রমজানের আয়াত এক মাস আগে পড়লে মনে হয় যে কি রমজান কেন রমজান তো এখনো রমজানের আয়াত আপনাকে আরও আগে পড়তে হবে সারা বছর ব্যাপী আপনাকে চেষ্টা করতে হবে ওই যে এক হুজুর বলতেছিলেন শেখ গোলাম রহমান মাঝখানে বলতেছিলেন যে বুজুরগানের দিন এক ছয় মাস হলো কাঁদতেন রমজান চলে গেছে হাই হাই রমজান থেকে কি পাইলাম আরেক ছয় মাস হলো অপেক্ষায় থাকতেন রমজান তুমি আসো আল্লাহ তুমি রমজান পর্যন্ত আমাদেরকে হায়াত দ্বারা আস করো বলি আমিন তো এইভাবে রমজান নিয়ে গবেষণাও আমাদের চালু রাখতে হবে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে দান করুন সর্বশেষ কিছু টিপস বলে শেষ করি রমজান কেন্দ্রিক আরব বিশ্বে যে আমলগুলো করা হয় আমাদের মধ্যে এগুলো নিয়ে আসা উচিত শান্ত রমাদানিয়া শান্ত রমাদানিয়া বা শান্ত রমাদান নামে তারা একটি ব্যাগ তৈরি করেন গরিব দুঃখীদের জন্য গরিব দুঃখীদের জন্য যেই ব্যাগের মধ্যে আপনি এক হাজার বা দেড় হাজার বাংলাদেশি টাকায় অনেক কিছু দিতে পারেন সেখানে এক লিটার তেল দেন আপনি এক কেজি ছোলা দেন সেখানে আপনি একটা এক কেজি খেজুর দেন এইভাবে আপনি বাংলাদেশিরা যেটা খেতে ভালোবাসে এক এক কেজি মুড়ি দেন করে একটা ব্যাগ আপনি তৈরি করেন নতুন নতুন এই খাবারগুলো দিয়ে আপনি একটা গরিবের হাতে একটা ব্যাগ তুলে দেন দেখবেন যে কি খুশিতে সে এটা গ্রহণ করবে সে চিন্তা করবে যে পুরো মাস তো কখনো রাখি না এবার এই ব্যাগের কারণে হইলেও এক সপ্তাহ রোজা রাখি যেইভাবে আমাকে ক্রম করা হয়েছে মজার হাজিরেন এইভাবে আমরা কিন্তু পারি গরিব দুঃখীর মাঝেও রমাদানের এই সৌগতটা এই আনন্দটা রমজানের জাগরণ প্রকাশ করতে আল্লাহ ফিকদান করুন وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفره إنه هو الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولنا ولنا استرعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام وعلى جميع أولياء الله وعلى, وعلى رسل الله وعلى جميع حزب الله ولعنة الله على جميع الظالمين والمنافقين والكافرين وعلى جميع أعداء الله أما بعد شمانة معزز حاضرين أمرا أتكير على تنى المدجة كتا قلوني أشيسي ترجيست بجانير أرين قرط فرنو بشوي قلو أمرا شكاني بولتي شكلو رجيست هلو إتا جي কোরআনের মধ্যে অনেক কিছু রয়ে গেছে যেগুলো আমরা শব্দার্থেই বুঝি না সরল অনুবাদেই বুঝি না তার মধ্যে অন্তর্নিহিত অনেক অর্থ রয়ে গেছে যেগুলো 
বিজ্ঞান নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করেন কোরআন নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছে এর মাধ্যমে আমাদের ইমানকে আরো বেশি মজবুত করতে হবে কোরআনকে আমাদের বাস্তব জীবনে বেশি ধারণ করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন রমাদান আমাদের সামনে এসে গেছে এখন থেকেই আমাদের মনটাকে একটু ফ্রেশ করে নেওয়া একটু খুশি হওয়া রমজানকে গ্যার নে রোজাকে যেন আমরা সানন্দে স্বাচ্ছন্দে যেন রোজাকে আমরা রাখতে পারি সেইভাবে মানসিকভাবে প্রিপেয়ার্ড হওয়া রমজান যেন হঠাৎ করে আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে এমনটা না হয় একটা দিন হলেও এই সপ্তাহে যেন আমরা রোজা রাখি আল্লাহ আমাদেরকে তাও ফিক দান করুন আল্লাহ ফির জুনুবানা আল্লাহ আয়ুবানা ইয়া খৈর আল গিরিন ইয়া খৈর তিরিন ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম আল্লাহম كرم الله وجهه ورضي عنهم يا رب العالمين اللهم فك اسرانا واسر المسلمين الله আমাদের মধ্যে যারা অন্যায় ভাবে বিভিন্ন জুলুমের শিকার হচ্ছেন বিশ্বব্যাপী আল্লাহ সকলকে জালিমের জুলুম থেকে হেফাজত করেন অন্যায় ভাবে যারা গ্রেফতার হচ্ছেন মজলুম যারা জেলের মধ্যে জেলের প্রকষ্ঠে রয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে মুক্ত করে দেন রব্বুল আলমিন অসংখ্য বনি আদম বিশ্বের মধ্যে আল্লাহ অন্যায়ভাবে গুম হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মায়ের কোলে সন্তানের কাছে আল্লাহ ফেরত দিয়ে দিন রব্বুল আলমিন এই রমজানকে বিজয়ের রমজান হিসেবে আমাদেরকে দান করুন আল্লাহ এই রমজানকে আমাদেরকে সুস্থতার রমজান হিসেবে দান করুন আল্লাহ আমরা সকলের জন্য রমজানকে পূর্ণ রমজানকে ইমানের সাথে সুস্থতার সাথে পার করতে পারল তৌফিক দান করেন এলাহ আলমিন আপনার যে বান্দাকে আপনি পছন্দ করেন তার উছিলে আমাদেরকে মাফ করে দেন আল্লাহ আমাদের আব্বা আমার গুণাগুলোকে মাফ করে দেন যারা বেঁচে আছেন হায়াতে তৈয়বা দান করেন যারা ইন্তেকাল করছে কবর জগতে শান্তির ব্যবস্থা করে দেন